吃了，我就让他们停手。小子，赶紧还手，抓住他！快吃啊，不然你弟弟可要被打死了。赶紧给我吃！又强没爹的野种，你们俩也就配和猪狗吃一样的东西。把这俩拖油瓶都解决了吧，王师兄，可按张少吩咐，还得用他俩来逼施烟寒就范啊！有没有这俩野种都不妨碍，赶紧处理了，好去张少那领赏。哎，哦哦，好了好了。已然进入天人合一的状态，通天石知天命，只待破镜。<笑>一旦破镜成功，店主就迈入了仙人之列。不对劲，怎么了？有什么干扰了店主？公子什么？我孩子在叫我。公子，您刚刚破镜失败，不可用移形幻影啊！你死不能跟上店主，现在的身体，经脉破损会出事的。按张少的吩咐，你们处理干净。毕竟两个孩子有点下不去手啊。扔下悬崖就行。是生是死，各安天命，眼不见心不烦。好主意，好主意！<笑>你们干什么？还不动手？放下！谁？谁<笑>他们难道就是少小姐与少公子？嗯，啊，店主，少公子似乎有问题。李青，你来看看。李小姐，店主，少公子他天资奇高，但筋骨不全，似乎被人抽去了天脉魂骨。你把事情调查清楚，我要知道是谁敢对我的子女出手。是，这。还是第一次见到公子如此生气的样子。公子，两个孩子除了少公子缺失天脉魂骨外，身体倒是无大碍，静养即可。业主，查清楚了，这两个孩子名叫雨之、雪夜，对孩子图谋不轨的人由青云山四少爷张瑞指使，意图用两个孩子来胁迫他们的母亲，心目中元圣女施烟寒。做他的妾室，而且今天就是张瑞扬言要娶她之日，迎亲的队伍也已经出发了。随风，帮我照顾孩子，我出去一趟。店主，这件事我自己去做，你们也准备一下，执行下一步计划。爹爹，一定要救救娘，娘根本不想跟那个大坏蛋在一起。嗯，好好休息，等你醒来。我们一家就团聚了。这
女人，本少爷都亲自来了，居然连个门都不愿开。<笑>张少，消消气，我再去劝劝。哎，快去。师妹，王师兄，小芝和小叶呢？哎，师妹啊，青云山人形势很辣，如今心目中就全然不管你，你若是不答应，只怕……叶寒，放弃他们逃吧！我现在已经达到灵觉境界了，到时我带你投靠别的宗门，和我重新开始生活。王师兄，请你自重，这俩孩子是我怀胎四年，有七个月生的，他们是我的心头肉。安危高过一切，怀了四年多才出生，这哪是正常人？他们必定是妖孽呀、啊！严寒，你不要越陷越深。够了，帮我回复那张瑞吧。只要我孩儿无恙，我跟他走。看着机会，就挟持张瑞，逼他交出小智小叶，哪怕同归于尽。也一定要确保小智和小叶的安全。臭女人，费我这一番功夫，要不是看她姿色过人，又曾当过心目中的圣女，我早就用强了。还是少爷有手段，把这小娘们训得服服帖帖，乖乖的就跟来了。不过少爷，这娘们有个性，以后怕是不服管教啊。哎，他敢不服管教，咱们就用那两小鬼吊着他。他要是不从，就各切俩小鬼一根指头。他乖乖的，我或许会给他一个名分；不然再等个四五年，我玩腻了就把他献上去。再不济，就送到十万荒山喂妖兽。<笑>不愧是少爷啊，安排的明明白白。青云山四少爷的队伍吗？听不见是吗？啊！我的手啊！找的就是你们。天元，叶寒。你回来干什么？别忘了，当年是我赶走的你。孩子们都没事，现在就在镇上的客栈，天子房中。你呢？我还要处理点事。你自己小心。<笑>我问你，立雪夜的天脉魂骨是谁抽走的？你什么东西？敢袭击我青云山的车驾，找死！我三，我一定要你死！我一定！住手！住手！我说，我说，天脉魂骨，你说的厉雪夜是石岩寒的儿子吧？如果我没记错，他的天脉魂骨可能是被我七弟张通所抽离。三年前，我七弟修为突然暴增，应该就是他了。我七弟因为天赋出众，已经被九阴上宗收为入室弟子。你最好还是想清楚，我青云山本就势大，再加上和九阴上宗的这层关系，你若是现在离去，尚有保命的可能。否则，你看看这是哪里？这里是青云山。四少爷呢？我们手上这批半妖奴的训练还没完成。三少爷，四少爷他出去接亲了。这些不务正业，去找。啊、三哥，老四。法郡何在？店主，法郡缺其次。店主，青云山门人弟子一千五百七十九人，其余杂役三百二十三人，另有半妖奴三百七十二名。这青云山上上下下除了一些虎夫外，没一个好人，手上可都沾了不少血。啊，赶紧吧，好困啊！
肯定是你生的。不错。啊！二等大人，来我青云山作甚？放平青云山。玉帝，何人在攻过千云山？二长老。哼、啊啊啊啊啊啊啊嗯！气旋入体，异动之境，小小年纪竟然已经达到君王境，实在了不起！你们全部退下。对付他得由老夫出手，全部退下。想不到能见到二长老出手。二长老早年间便已是君王界，若非未处理山门事务而接，恐怕已经是圣皇界了。<笑>少年郎，入我青云山，你刚入君王境吗？修行不易，若战，以我离圣皇界一线之隔的实力，你必定殒命于此。啊，错了，错了。大地绝光境，居然是一尊大地！大地绝，好、哦！哼、嗯！哼、啊！啊！统治老祖，启动护山神器！护山神器吗？不知道能不能挡住一击。竟然是大地宫山！我们怎么惹到的一尊大地呀、啊？联系上九云上宗了吗？老祖，启动青云山神器吧！大地之威，挡不住啊！神机牵扯我青云山命脉，怎可轻易动用？大地宫山，他们此刻还在缓缓推进，再等一刻，只怕我青云山不复存在。对呀、啊，别吵了！老祖，神器威力巨大，即便能击退敌人，我青云山也会元气大伤。但此刻也无他法。把所有半妖奴往前推出去，青云人统统后撤，不要被神器余波伤到。请神器。是。快点，别磨蹭。啊！小哥。不准退缩，给我冲！可恶！我让你们后退！爹、啊、爹！别再后退，我剐了谁？啊啊啊、下山去吧。下山去吧。谢谢谢谢谢谢，快走、啊、快走。快走<笑>混蛋！你们这些没骨的杂碎！<笑>你他妈的想干什么？杂种！我要给我爹娘报仇！<笑>没必要让仇恨延续下去，小狗啊，爹娘，你们没事，太好了。你你要、啊，所有的仇恨，我来背就行。啊！赶紧下山，晚了会死。谢谢，谢谢。谢谢谢谢我青云山面临灭宗大难，不杀我青云山，千年基业，请神奇现世。青云神器在手，哪怕你是大地又如何
在国内攻打青云山，快为我准备移形幻影。是。<笑>好啊，<笑>好啊，正拿着青云山没办法呢。<笑>不过，这事是天离店主干的吗？但离计划的时间提早了不少啊。如果真是他，我得抓紧赶过去了。这尊大神做事做绝。拦着点儿，怕是整座山都会被推平了。真本以为平地了呀！终于来了吗？雪云少宗，是谁？是谁毁了我青云山？老妹儿。稳定心神，我要乱了方寸。嗯，方将军，别来无恙，想不到你也在此。哦，于道友，我也刚到，你就是张彤。干嘛？难道就是你毁了我青云山？啊啊啊啊、大胆，将我徒儿放下！黑圣云执事，切勿冲动啊！和平和气啊！先静观其变一阵儿。况且你可知他是何人呢？滚开！天王老子也不能当着我的面掐着我的徒儿。哼，他是天灵殿主。嗯，碧血液的天脉魂骨可是被你夺走。碧血液，哦，那个小鬼呀、啊。<笑>那种下贱货色，凭什么拥有如此顶级天脉魂骨？凭什么天赋比我好？这，好在心目中的那帮废物不识货，我把他挖过来，至少不会让那天赋白白埋没在山间破屋。<笑>现在换我问你，我青云山可是你灭的，我大哥他们。啊啊什么？竟然当着师傅的面，把徒弟的天脉魂骨给挖了出来？这根本不是我儿的天脉魂骨！你说什么？不可能！挖去小鬼天脉魂骨的行动，是我一手策划的。啊！看来你也不过是被耍的艺人罢了。我管你什么天离殿主，我今天便叫你埋于此地。九云仙法，万天诛邪。这一剑，只怕已经超越君王境的实力了吧？师兄，不愧是天离殿主，是老朽学艺不精，但今日害我弟子之仇，我记下了，我整个九云上宗记下了。你们天离殿就等着承受我九云上宗的怒火吧！哎，且慢！你们天离殿就等着承受我九云上宗的怒火吧！哎，且慢！冤家宜解不宜结，大家都是神州子民，如今我东岁内忧外患，我们更应该尽快解除误会啊！啊！有什么误会？真当我九云上宗会怕了天离殿吗？哈哈哈，那自然是不怕的。天牢
方周烈，你做什么？不破玉鼎宫！啊！方周烈！哎，要不是我下手快，他们可就把九云上宗大队人马叫来了。哎，这两人的命要算在你头上啊，跟我东碎国没有任何关系。你个老登，没看到我们是故意放他走的吗？你现在气息不如当初一半，而且还不是仙人之态，看样子你破镜失败了。这个消息一旦外传，十殿妖族、百鬼众、天池圣地、雨灵神朝，你们得罪的势力都会来针对天离殿，针对你。你现在还有实力对付他们吗？做好准备吧，这次我帮你一把，尽量拖延消息外传的速度。记住。你可欠我一个天大的人情哦！丫的，我看你不爽已经很久了，还敢威胁店主！我天离殿不惧任何事，他们来与不来，能否存在下去，不过是时间问题。哟，真狂啊！不愧是你，小伙子，对我说话注意点儿。哎，这老小子，当心生儿子没屁！不要这么粗俗，店主。接下来你有何打算？娘，我好像见到爹爹了。你们弄错了，并没有这么一个人。但是娘，爹爹就在前面呀。啊、他不是。可是娘，回家。小芝和小叶不是你的孩子，他们才五岁，而你我分别十年，不可能是你的孩子。谢谢你救了他们，但还是不要把时间用在我们身上。你时间有限，该去做更重要的事。还是那句话，你从不亏欠我什么。很重要。你们从小到大就一直吃苦，这次还让你们遇到这样的危险。娘，他真的不是爹爹吗？娘，我会努力变强，我会保护你和姐姐，不论是哪个坏人，都不能欺负我们。<笑>娘，我要参加今年的新木宗弟子选拔，哪怕再困难，我都要进入新木宗，我要变强。店主，三百七十二名半妖奴。大部分都愿加入我天离殿，也都搜魂完毕，没有问题。好，店主，就如施小姐所说，两个孩子只有五岁，他们真的是你的？我虽破镜失败，但我在破镜之时，天人合一，我能感应到，他们确确实实是我的血脉。店主，收到消息，白鬼众派出两人，已前往此地，其余各个势力暂时未有动向。还有就是苍庸城借胜那边，苍庸城之事交给乌岑便可。啊，嗯，明白。那我走了。乌岑这家伙，自从练成店主的八股神功后，整个人都变了，谁都不放在眼里，连和店主说话都这个德行。唉，人生八苦，其中酸楚，又岂是旁人可道？店主也从不会在意这些。李清，雪夜的天脉魂骨目前仍未有效力。你顺着九云上宗这条线继续查下去，恐怕之后会牵扯出更多的势力，甚至那些藏了许久的老家伙。切记，小心应付。是，店主。今后，人前只叫我公子。我要在新木宗待一段时间，此地也正好有能帮助我尽快恢复受损经脉的物品。用不了多久，我便要重新突破仙人之境。你们先去忙吧。是。是
他不是。肃静！我心目中飞行之坚定者不可入，飞行成实意者不可入，飞行怀志向者不可入。尔等若要入我心目中，必须通过所有考验。背着这筐石头，五十三刻前到达山腰演武场，未到者视为淘汰。开始。啊啊姐姐，你回去吧。等我进入心木宗后，我会来找你和娘的。小一，一眼望去，都是些凡夫俗子。这次来失恋的，甚至还有小孩子。啊，马云师兄，嗯、呃，你觉不觉得那人是温眼熟啊？嗯，啊，这人不就是十年前那个马童，厉天元吗？想不到他居然会来参加失恋。你向上禀报一声吧，他当年离开我宗时。似乎还惹了一些事，明白。小芝，啊，你是和爹爹一起的叔叔，我带你上去看看公子与小叶他们的试炼吧。好啊好啊。背着这么一大筐石头上山，到了地方人也就废了，更何况后面还有其他试炼。老太，哎，别别别！我不偷奸耍滑了，我老老实实进行试炼。老太，心目中试炼不得投机取巧，一切恒心。违规者直接滚下山去吧。啊啊要放弃，小叶，公子干嘛不帮帮他？还是个这么小的孩子，甚至筋骨都还是缺失的孩子啊！此时不帮，才是对他最大的帮助。要放弃吗？啊！又不放弃，哪怕爬，哪怕被这块石头压死，我也要爬到底。合格。怎么是个小孩子？看他失败吧，他这个样子不可能继续下一关的。他能？你是什么东西？不过一个。这人怎么回事？他只是看了我一眼，我的心口就好像要炸开了。我可以继续下一关的，赶紧去那边吧。<笑>恭喜通过入宗测试第一关，第一关考验了你们的体魄，而这第二关将考验你们的心智。如此乱心动，两日内能走出者，进入最后一关。开始。你等等。哈哈，他们和我说的时候，我还不信，想不到还真是你这个马童啊。王师兄。嗯，你这个小畜生，怎么还活着？你们两个，难道是你？难怪你走后食言寒就有孕了，你就是那个不知廉耻、勾引剩女的野男人。随风叔叔，就是那个人把我和小叶关在猪圈，还逼迫娘亲。小叶和爹爹会不会有危险？得救救他们。你先去试，这里我来出。小芝，你看那边有飞机，野仗妹，怎么人都不见了？先抓紧过试炼。好
啊，就让那小畜生参加试炼，就算他进了心目宗，也会和你当年一样，永远只会是个低三下四的杂役。我到时一定会好好关照他的，确保他一定能子承父业，继续解马粪。<笑>确认一下，我女儿儿子是不是你抓的？嗯。当然是我啦，那两个小畜生看着就碍眼。我不仅抓了他们，我还特地安排他们到了猪圈，喂他们吃了猪食，体会了一把真正畜生的感觉。啊啊啊啊啊啊、父王之酒。玄阴宗与我心目宗约定的大笔之期将近，若输了，今年还要交出将近一半的宗门资源。偏偏这个时候，境内又突然有魔物横行。哎，我心目宗积弱已久，此刻内忧外患。若非十年前镇宗之宝太液焚心术失踪，我能习得完整，也不至于。哎呀，这场比试本就是强买强卖。好在此战明面上还是只允许年轻一辈比斗，至少能避免玄阴宗那几个老家伙出手。不如我们去请青云山，请求他们的帮助，或可镇住玄阴宗。玄阴宗是虎，青云山又何尝不是狼呢？但我年轻一辈，又有谁能出战呢？新任圣女，洗礼并未完成，哪怕强行出关，实力也就零绝境，恐怕。要不是你女儿施燕寒做出那种伤风败俗的事，被剥夺了圣女之位，我们又何必再重新培养一位圣女？导致如今的局面，她就是最大的罪人。导致如今的局面，她就是最大的罪人。她已被剥夺修为，孤老于云起风，你还谈她做甚？当务之急，还是想想如何应对玄阴宗。宗主，首席弟子王恒即将突破临绝境，我们可将修炼资源全部投入给他，未必不能为我心目宗胜过玄阴宗。嗯，啊，加大圣女与王恒的修炼资源投入，同时联系下青云山吧。是。宗主，试炼场出乱子了，王盘被杀了。何人如此大胆，竟敢在我心目宗行凶？王盘，我记得是王恒的弟弟。他似乎已经是林绝境的修为，敢在宗门内动手，动手之人修为只怕不低。听王盘师兄遇害前讲，那人好像是十年前从我宗出走的一个马童。哦，管他是谁，敢在我宗行凶！等等，嗯，我们一起过去一趟。嗯，带路。是。你可知道王师兄是首席弟子王恒的弟弟？你你居然杀了他！是谁，竟敢害我弟弟？就是你吗？回去了，先不偿命。嗯。是他，当年和太上长老坐而论道的那个年轻人。宗主，就是这人杀害我弟弟。嗯，王潘修为我记得不低，他却能一击将其粉碎，实力至少在灵绝境。我或许已经达到定侯界。他当初一个没有修为的马童，短短十年内修为能大涨至此，太液焚心术大概率就是被他带走的。但他如今回来又是干什么？难不成是主动把太液焚心术送回来？宗主，这这这这就是他杀了王师兄，而且王师兄生前有说，上任圣女就是，就就是和他。啊，是你，就是你害得严寒前途尽毁，死，死！师妹住手！冲着您对燕寒还有一丝关心，尊得起一声月。小友多年不见，修为竟已达如此地步，可喜可贺。只是不知为何来我心目中，并杀害我心目中弟子。他
，逼迫我妻子去做庆云山张瑞的妾室，更想借此杀害我两个孩子。不杀他，留着过年吗？我来这只办两件事：杀该杀的人，帮该帮的人。不用和我兜圈子，你有什么想问的，直接问吧。<笑>小友，有关王潘一事，我自会查明。而你本就算是我心目中门人，我以宗主令特许，准你入我心目宗。什么？马元，带新弟子去休息。是，请吧。你堂堂心目宗宗主，居然还学了别人的功法，真是奇怪。宗主，那家伙可是伤害了我弟弟，你怎么能这么放过他，还让他加入了心目宗？是啊，宗主。果断点，我宗遗失的太乙焚心术就在他身上，但此次性子刚毅，强逼只会适得其反，所以我们要攻其软肋，找石岩寒来大唐议事。叔父，想办法在宗主之前拿到太乙焚心术，你就是心目宗最大的功臣。听得为拘禁丸，掏出化器，可将人修为封住，红的力爆丸。不用能暴涨两倍修为，以备不时之需。同时，你弟弟做过的事儿，你未必不能再做一遍。明白。你就住在这里吧，之后就看宗主怎么安排你。换一间吧。嗯。为什么？这里已经是高级弟子才有资格住的单间了。我不想修门。嗯。人已经来了、呃。王恒师兄。哼。叶天元，本来你杀害我弟弟，我必将你碎尸万段。但看在宗主的面子上，你若肯交出太乙焚心术，我还可以饶你一命。哼，你弟弟的命，在你这也不过如此吗？你现在交出来，我顶多废你修为，别不知好歹。你要知道，你那姘头石岩寒，现在已经被宗主叫过去了。她以前毕竟是圣女，老子是师不凡，还有个做长老的娘。宗门仅仅是封了她的修为，把她关在云起峰上。但现在她牵扯到了本宗秘术，有些折磨人的手段，当初不用，不代表如今依旧不用。你现在老实交出来，我可以替你向宗门游说，她不用受什么苦。不然，万箭穿心之苦，她可有的受。我记得你们还有孩子吧？小东西恐怕也会。云宗，给我来硬的！什么？取经丸攻势至处，便可封印修为。我此刻吞下，只想修为被封死了。那我就看看他们会如何做。做不了，来不及吃力爆丸。本来还想等他出关再说。想不到他悟性这么差，这么久了还没出过来。算了，不等了。看来在心目中，保不齐得继续动用武力再说。石岩寒拜见宗主，拜见各位长老。石岩寒。你当年偷盗宗门顶级丹药，其后又株胎暗劫，有损圣女威严，更是损了我心目宗的颜面。此等种种，你可知罪？知。严寒啊，这十年来你生活在云起峰，还要独自照顾孩子，我知道你吃了不少的苦。严寒自知有罪，此惩罚本就该受。这几年间，望云国前元宗少宗主以及苍庸城剑圣之子均有书信送来，都是为你求情的。如今有一个将功补过的机会，李天元回来之时，我想你已经知道，你只需要劝动他，将我心目宗拿走的东西交出来，我便能准许你回宗，甚至还能想办法恢复你的修为。石岩寒，你也看到了，现在还是有不少青年才俊倾心于你，不如抓紧把太乙焚心术从厉天元身上套出来，我们重新给你安排婚事，之后也能过得舒坦一些
，还能为我宗换取一些资源来。将功补过，你现在也就这点价值了。叶长老，请你说话注意分寸，莫要将我心目中置于小小之流。哼，装什么装？一听对方叫自己岳母，下手立马就轻了。你，别吵了。严寒啊，只要能将太液焚心术取回，厉天元未必不能继续留在心目宗。否则，我们就会采取雷霆手段。光是玷污圣女的这一罪状，就够他抽筋扒皮十回，而你也会受到万箭穿心之刑。宗主，我与厉天元已无任何关系，我当年所犯之事，也皆心甘情愿，与他无关。我自知不配成为圣女，得宗主恩赐，今生便终老于云起风。万箭穿心之刑，我在云起风领受。徐严寒，你这样为了一个马童，放弃你的一切吗？严寒，不要错过这个机会。母亲，请恕女儿不孝。随风叔叔，他们为什么都要针对娘亲？随风叔叔，我想陪在娘身边。好，我送你下去。哼，冥顽不灵，拿下！怎么是你，叔父？我被李天元偷袭，吞下了狙击丸，现在修为被封了。哼，挺热闹。你怎么在这儿？我和孩子与你没有关、嗯。我所做的一切都是从心而来，并没有被任何事物裹挟。够了，这里不是你们打情骂俏的地方。有你说话的份吗？只有我知道，为防止内斗，仙木宗大厅是设有隐形禁制的，而他仍能一挥手就将首席弟子击飞。而且看他样子，还没出全力，只用了三成，不，只用了二成。我判断错了，这家伙已经突破定衡境，到了均衡境不成。李天元。你既已是我心目宗弟子，怎可擅闯叶氏大厅？我们对石延寒不过是走正常的审讯过程而已，而且我们也给了他将功补过的法子。哼，逼迫也是正常吗？老婆，莫非他从刚才就一直在偷听？不可能有人偷听我发觉不了啊！宗主，对这小子这么客气干什么？直接都绑了，我就不信他骨头硬，能硬过万箭穿心之苦。闭嘴，不要给我添乱。不过，当年燕寒拿走的那枚丹药，确实是我吃的。如今我便还你们一颗。哼，还，真是好大的口气！那丹药是我们心目中最顶级的百炼丹，上千种灵药百炼而成，数十年未必能出一枚。你还得起吗？宗主，实在忍不住了，现在就为心目中拿下此子。阴气浓度，这莫非是枚二转仙丹？不错。啊、小芝，你怎么在这儿？<笑>随风叔叔送我过来的。丹药百炼提纯已是千难万难，<笑>想要丹药更强，还得不断搭配添加灵药。一旦出错前功尽弃，以此往复千炼以上，方为一转仙丹。修炼者服用可以直接突破一个大境界。这竟然是枚二转仙丹，比一转仙丹更为珍贵百倍。我炼丹这么多年，还是第一次见到。这仙丹你怎么来的？我自己炼的。不可能，绝对不可能！你才多大？哪怕被誉为绝世天才的丹老，也是在七十岁时才成功炼出了第一枚二转仙丹。无所谓。呃呃、这神域，这散发的仙气，绝对不会错。这就是二转仙丹，这丹药就当还你，然后我以此为聘、啊，我要明媒正娶，石烟寒。啊啊啊、这这这，这是五转仙丹呐、啊！啊，如此浓郁的丹香，闻所未闻。还有这紫气萦绕的奇怪异情，尤其是武道丹纹。不会错的，这就是古书上记载的五转仙丹。愣、啊、着干嘛？同意啊！有了这五转仙丹，没准还能治好身不凡。
治好不凡。狗屁！什么无转仙丹？马成眼，你怕不是炼丹炼傻了吧？净说些胡言乱语的鬼话！你见过真的无转仙丹？呃，我也只是从书上看的，真的无转丹怎么可能见过？哼，一定是他用了什么幻术。他一个当初的小小马童，会拥有如此稀世的仙丹，一定是假的。至于那枚二转仙丹，绝对是他利用不正当手段坑蒙拐骗、偷来或者抢来的。宗主，你为何要对这家伙处处相让？不怕失了宗主风度吗？叶长老，你们唧唧歪歪个什么劲？我这枚五转丹，又不是给你们的。我从不欠心目中什么，反而心目中还欠我一个大人情。欠你人情啊！狂妄至极，真是狂妄至极！你终究不过一个马童出身，怕你练出几转仙丹，我心目中轮得到欠你这种货色的人情，我现在就擒下你！你，心目中门人，全部出来结家！谁？什么情况？我就看到这把铁剑突然从天上。你们是玄阴宗的，正是。你如此年轻，身边还有两位铜锤侍从，不知是天河阴杀中的哪一位？到底还是心目中宗主？有点眼力劲。<笑>我正是阴杀公子。天河阴杀，玄阴宗百年难遇的两位天才，都已经是定侯境。且两人皆有大帝之子，如今这其中之一的英杀公子来我心目宗做什么？比试的时间不是还没到吗？比试时间确实未到。至于本公子今日前来，便是奉命。父子，放肆！我从没见过如此嚣张之人，放开我宗弟子，<笑>否则……嗯、啊，今天你就见到了。我为什么能嚣张？这么长时间也不见你们对我动手，还不是顾忌我玄阴宗的实力？这世道强者为尊，你们可曾敢正式面对我玄阴宗，看动我？这样，我给你们一个操练的机会吧。你们随便派弟子出来，只要能打败我这两侍从，我就做主，把这锁魔剑阵给撤了。我来。来战他们！是可杀不可辱，干他！可恶！要不是被厉天人禁锢了部分修为，你一定上去与阴杀公子战上一场。对，马长老，把那边二转仙丹给我吧。给你？这可是宗门至宝啊！面对阴杀公子如此羞辱，我们不能袖手旁观。现在只有我最适合出手，将阴杀公子打败，替我心目宗挽回颜面。而且不是还有一枚五转仙丹在吗？依旧有至宝在，能否为我们心目宗挽回颜面？好，这他已经动容了，现在极大的可能能从他手中拿到二转仙丹，以后有机会再试试那枚五转仙丹。只要顺利到手，我在心目宗的地位就彻底稳固了，甚至傲视整个神州，也只是时间问题了。啊啊啊叫你们培养的那个什么圣女出来呗，或许还不至于败得这么惨。欺人太甚！我来会会你们。不、哦、用，夏长老准备上场呀。那我师尊他们是不是也可以参加之后的比试呢？嗯。啊？他说的没错，这是弟子间的比试，我们和玄阴宗的这些长老都不能参与。一群强盗。一群披着粉饰外衣的强盗，若是当初由不凡带领心目宗，会是如今的局面吗？看招！滚！怎么一个个的档次都这么低、啊？我倒要看看你们心目宗的这些货色是何根骨！神通之眼，神通之眼，这阴杀公子竟然如此天赋！连这种看破人根骨神通的顶级桐树都成功修炼，难怪被称拥有大地之资者。我们信木宗真的远远不如啊！废物，废物，废物！嗯，这个人什么都没有，连最基本的根骨都无法现实。哼，废物中的废物，也叫信木宗会留这种东西。
这，这莫非是传说中的仙灵之戟？仙灵之戟、啊？这，这，莫非是传说中的仙灵之戟？仙灵之戟？<笑>好啊，由此小娃娃做定力，我玄阴宗必定能出一位大帝。修为被封，你莫非就是心目宗上代圣女施烟寒？果然姿色不凡，那就把你们一同带回去，以后就在我玄阴宗好好生活，满足我那些师兄弟的需。杀气！强烈的气息，不可能是心目中这帮废物能发出来的。是谁？哪位丹药师？玄阴宗的家伙，等我服下这枚二转仙丹，定要你见识见识首席弟子王恒的厉害。拿给我！走！春才。要是二转仙丹，那就别废话，赶紧服用。这下好了，被抢了！啊、我的至宝啊！可恶，不是那个马童的错，除非我修为被封，手脚慢了，我根本不会败，更不会被阴煞公子抢走二转仙丹。<笑>不错不错，真不错，一杯二转仙丹，一个仙灵之体。<笑>周宗主啊！这两件东西备有我玄阴宗替贵宗保存，待大比结束后再定去向。你没意见吧？那股杀气来源也不是这个王恒，难道是我感应出错、嗯？算了，这玄阴宗哪会有什么高手？把仙灵之体跟天生女一起带走！你敢？又是那股杀气！还是高估你了，可知我这两铜锤侍从手中铜锤经特殊炼制，专克炼体功法，不躲不闪应急，找死！哦，是吗？这材料倒是不错，我收下了。啊！结阵轰杀！没见过，此乃玄阴宗特有的禁咒，宗咒者无感丧失，神识会慢慢剥离，最后只剩下一具行尸走肉。常人根本无法发动此咒，只有玄阴宗用特殊秘法炼制出的十二位没有无感的铜锤侍从才能使用。换做其他人，光是念此咒便会丧失心智。啊，一定不会有事吧？我没事。一样，不可能，确确实实中了同心咒。这大地也不可能一点影响都不受，就这种程度，远不及我所受的万分之一。难道你身上还有更强的诅咒在身吗？材质不错，可惜质地过于松散。啊啊啊啊啊啊、我的两人铜锤侍从啊，这可是师尊送我的，能代表了我的身份和地位啊！破了本命法器造成的咒语反噬，竟然能无视同心咒，并徒手捏扁玄阴宗特殊炼制的铜锤。这李天元若非是达到了君王界，就是修炼了特殊的炼体功法。我居然一再低估他了。十年时间修为能到此地步，天才，绝对的天才！我要你死！我要你死无葬身之地！这样差不多了。
给他击倒完了，我见真，让你杀敌！不好，伊莎公子的锁膜剑阵锁定了李天元。嘿嘿，只要被索摩剑阵认定为敌人，除非正毁，他就会一刻不停的攻击，直到你生死道消。你不是很行吗？我倒要看看你怎么收得住接下来的攻击。雕龙取义，用这道样兵器，明白？刚刚是不是有什么东西经过？难道凌云宗还有高手？不可能吧！杀！杀！杀！杀呀！这个阵法，想要破除，十分简单。没了这柄阵中剑，阵法就破了。你不会是想破坏这阵中剑吧？我承认你有实力，但此剑蕴含阵法核心，你搞笑也要讲基本。啊啊！真的假的？姐姐好厉害！<笑>着急死！这是你逼我使用我真正的底牌皮罗兽的。这只魔兽连我都不能完全控制，它发起疯来必定大开杀戒。今天我便一人灭一宗。这是你逼我使用我真正的底牌皮罗兽的。这只魔兽连我都不能完全控制，它发起疯来必定大开杀戒。今天我便一人灭一宗。皮罗兽，皮罗兽可鉴别天地万物，但凶悍异常，拥有生黄境的实力，甚至堪比大地。哎、完了完了，想不到玄阴宗还能掌控如此凶兽，绝对不能让他换来皮罗兽啊！阴沙公子，还请手下留情，我愿现在就献出宗门一半资源，还请息怒。<笑>现在求饶来不及了，你们心目中男为奴，女为娼。没有资格向我求饶，统统下地狱去吧！疯子，快，趁着锁魔精阵一破，带着门内弟子跑！<笑>感受痛苦，悔恨吧！这回谁都保不住你们，这个心目宗，我随你陪葬！秘密。我信木宗完了，要不是这个厉天元，信木宗怎会遭此难啊？别抱怨了，赶紧带弟子们撤离，能走多少是多少。<笑>咪咪，给我大开杀戒吧！咪咪，还在干什么？杀呀！<笑>我不打扰，呃，我走了。丢了丢了。<笑>这难道不是皮罗兽？这是一只普通的猫兽吗？啊、你到底是什么人？为什么秘密会？哇你你想做什么？我可是玄阴宗的弟子，你要是敢杀我，玄阴宗不会放过你，不会放过心魔宗的。放心，我暂时不会杀你。啊、记得把你们玄阴宗所有人都带过来，最好是全宗出动。好，我不会放过你的，我一定要心魔宗全体给你陪葬。你不要弄错了，我不杀你，是让你回去叫更多的人来，方便我将你们玄阴宗。连根拔掉，别做错，赶紧滚！喂，二转仙丹还在他手上，为什么不把二转仙丹抢回来？对呀、啊，有了二转仙丹，我修为没准就能突破，之后的彼时我才能对付玄阴宗的天河阴杀。你这是在自敌！你还傻傻的让他们全阴宗全宗出动？二转仙丹我已经给你了，没保护好，关我什么事？他干什么？他可是帮了我们啊！李天元，你能打退阴沙公子做得很不错。今日起，我便任命你为首席弟子。宗主，我才是首席弟子啊！你也看到了，玄阴宗对我们心木宗的威胁，光是一个阴沙公子便能压服我整个心木宗。所以
，我希望你能马上交出太野焚心术，这已经关系到我宗的生死存亡，不得不用些手段。你也不想看到自己的女儿被抓去当顶炉吧？团火自焚，<笑>出来的真是时候。西穆宗宗主及长老、重要本人，传到我这里来。啊，这个声音是太上长老。什么？太上长老还活着吗？没有作画。走，各位长老，随我去后山。不妨一起走一趟。闭关十年，终于突破，制胜黄境中期。恭迎太上长老出关。想不到太上长老居然真的没有作画，我心目中有希望了。看来阴沙公子召唤出来的皮罗兽，应该是察觉到了太上长老的存在，所以才退去的。果然是周天赐想多了，这李天元没什么厉害的，说不定破阵都是太上长老在出手。这十年来，心目宗可有大事发生？这、啊，说来话长啊。那就先不说了，我这有件要事需要你们办。太上长老吩咐，自然效命。找到曾在心目宗喂养马匹的厉天元。什么？太上长老，您说的厉天元可是他？我真是你。太上长老，我宗太也焚心术在他手上，您看。太上长老，此次偷盗我宗秘术丹药，更是嚣张异常，杀害我宗弟子，全然不将我心目宗放在眼中，还请您出手拿下，一定不能放过他。太上长老，他虽有过，但方才还拯救了心目宗。哪是他呀？啊，必然是太上长老在背后出手。你。太上长老果真和厉天元有过节，要动手了。厉天元，你自求多福吧。师父在上，请受徒儿一拜。师父在上，请受徒儿一拜。我不是你师父，请师父务必收我为徒，请师父务必收我为徒，请师父务必收我为徒。师傅收我吧，收我当徒弟吧。什么情况啊？糟糕，在上的太上长老连续跪拜磕头，竟然只为了让当初的马童收做徒弟啊！你资质太差，不值得。你这还嫌弃太上长老资质太差，不愿意收。马天爷，你来打我一拳，我不会是在做梦吧？天下之大，无人真不是做梦啊！哎。学生自知天资愚钝，不配成为师傅的门生。不过学生还有一个不情之请，我心目中自我这代棋已然没落，为振兴我宗门，请师傅选我心目中八名弟子，教导一月。嗯，呃，五人，呃，只教半个月。呃师傅，当年毕竟也是我教严寒那丫头怎么炼化百炼丹才救你一命啊！你就不能实现我这小老头这点小小的心愿吗？五人只教半个月，我治好了你的暗疾，修正太乙焚心术，使你不致走火入魔而亡，我们的账早平了。那块玉在何处？还在禁地里。三人，五天，我明天就去取。呃，至于人选嘛，我宗天赋最好的自然是圣女，她算一个。剩下两个，您看得顺眼，随便挑吧。这，哎呀，太上长老，我宗丢失的太乙焚心术还没下落呀。呃，刚才激动了，没听到你们在讲什么。呃，哦，你说太乙焚心术啊？一直在我身上啊！当时闭关的急就把他一起带进去了，没想到会是十年之久。哈哈哈时间差不多了，我有点事要去处理，记得把东西拿给我。恭送先生。太上长老，
这个厉天元到底是何方神圣？为何连你都对他如此态度，甚至连连下跪啊？我今日的表现不可外传，席间之事更不可外泄，否则……这、啊、就是圣皇境的强者吗？恐怖如斯啊！与刚才的气息全然不同啊！一一定不会外泄，今天全部的所见所闻。教授三人，五天，这是我所能为宗门争取的最大机缘。啊、太上长老，我心目中威严，玄阴宗对我们虎视眈眈，东皇陵更有魔物肆虐，时刻都有灭宗之危。如今您已是圣皇境中期，还请您重掌心目中大局，正我门人弟子信心。我一会儿便要动身前往禁地，你们一定要把握好这次机会。先生，但凡有什么要求，都要满足他。呃呃，是。唉，我明白你们心里不服。你们可知太液焚心术，其实从古传下来，便只是一部残卷，只是残卷。历代宗主、太上长老修习的也都是残卷，不过每一代都会留下些见解来完善太液焚心术。但人无完人，在历代不断的积累中，太液焚心术的缺点也被放大。到我修炼时，已是积重难返，是他将其补齐，并修改完善了历代心目中仙人批注中的错误。天纵奇才啊！也是在那一刻起，我宗才拥有了真正的太液焚心术。厉天元，就是上天赐我心目中的天大机缘。呃、可恶！跟着我的同纯侍从被杀，索摩剑阵被毁，就连秘密都没管住，一去无二去。这死了这么多东西，我还怎么会师门交代？就这么回去，我英沙的名号一定会被剥夺。好在还收获了一名二转仙丹，带回宗门一定能将功补过。只、嗯、得要向心目中报仇，只得要把那家伙抽筋扒皮。小哥，手里东西不错呀。哈哈哈动不了。行<笑>，你们这些你想干什么？百鬼咒，斩鬼！百鬼咒，饿死鬼！<笑>百鬼咒，怎么会在这里碰到他们？这可是一帮不人不鬼、修为极高的怪物啊！尤其他们中的恶鬼和厉鬼，岂可能是大地境的绝世强者？更别提……北国还有这么重要的鬼王坐镇、啊，这<笑>原来两位是百鬼中的鬼大哥，不知有何见教？我们来帮你实现愿望。对呀、啊、对呀、啊，你不是要毁掉心木宗吗？我俩来帮你呗，反正我们也正要去心木宗。两位鬼大哥，你们真愿意出手？当然了。只不过我们不白出力，这枚丹药就当做是我们的报酬了。这，那两位想要酬劳，我可以另外结算啊。我是玄阴宗的银沙公子，我宗有的是天才宝药。你不愿意？呃、两位鬼大哥，我现在是有罪之身，全靠这枚丹药才有脸回玄阴宗，回日升国。婆婆妈妈的。我的手！两位鬼大哥，我现在是有罪之身，全靠这枚丹药才有脸回玄阴宗，回日升国。婆婆妈妈的！我的手！你这家伙！这家伙真恶心，这一下我可没了品尝这枚仙丹的兴趣了。嗯，那那就带回去给恶鬼，他拿到了，一开心可能还会奖励我们很多好吃的。<笑>回去，心目中完蛋的消息吧。好，好的。
克，是他！啊，他怎么一点事儿都没有啊？哎，不是被宗主他们带走了吗？他好像已经是首席弟子了，这次见了太上长老，莫非是被认可了？他没事，娘，爹他。小芝，你很喜欢他吧？嗯。但我们不能继续和他产生关系，不然只会拖累他。他自己有更重要的事要做。小智知道了，对不起，严寒，娘，外外婆，严寒，现在情况有变，厉天元身份不一样了，你就留在宗门内吧，不要回云起峰了，回家看看吧，见见你爹和玉暖。果然，以太上长老的性格，肯定求着他教导几个学生吧。啊，我看一眼爹，就带小智回云起峰了。为什么不早说？太液焚心术不在你手上。我说，你们信吗？那你也没必要向玄阴宗彻底宣战吧？敢盯上我女儿，我不该把他们连根拔起吗？不愧是太上长老多想拜师的人，真狂啊！我劝你一句，有些东西不能乱碰。你什么意思？上云一会儿就过来。剩下两名弟子，你也抓紧挑选吧。公子，出来了。啊啊啊啊、莽元师兄，这次通过乱心洞的人全在这儿了。恭喜诸位通过心目宗第二轮测试，今日起，你们便有资格成为我心目宗弟子。耶<笑>、yeah ！店主，这孩子很是不错。信念坚定，一往无前，根本没被这乱心洞搅了心神。之后你们将会被分配到杂役院，一个月后你们通过资质测验，就可以正式拜入演武堂修功法。哦哦哦！公子，有三只魔兽。啊啊啊、这难道是东皇林里的魔兽？竟然跑到我心目宗山门内了！啊啊啊好重的攻击，完了！哦，是少少少女，少少女来了！姑姑，这畜生实力不俗，我们得合力才行。嗯，你们先挡住另外两只，我们解决这只后马上过来。好，汪恒师兄，保护他们，另一只交给你挡住。他们刚通过试炼，还不会任何功法，真是麻烦。根本不是这魔兽的对手啊！没必要为了这些还不算心目宗门人的家伙拼命。我去禀报宗主长老，让他们出手对付这些魔物。汪恒师兄，真是个孬种！出手吧。嗯，公子、啊。面对这魔兽，小叶可没有手段保护自己啊！我要让他死一次。啊、记住下面这段台词。危机之时运转它，它在附近。公子，你莫非是想？准备一下，用感同身受将我与雪月链接。公子，让我来吧，我自己来。明宇，我们开始。嗯口粮送的迟了点，不过就是这不要脸的圣女带着这俩小畜生，饿死了也活该。不许你这么说娘！我腻歪了是吧
他一个走。娘，都给我老老实实，否则连这点吃的也不给你们。娘，你没事吧？没事。王师兄，哎，照你的吩咐，借机打了他们一顿。好了，该轮到我去献殷勤了。是传说中的走马灯吗？我一定要变强，我一定不会让别人欺负我们，我会代替我爹保护娘和姐姐。痛，好痛啊！我真的要死了吗？我最后还是没变强，我还是保护不了娘和姐姐。娘，姐姐。救我！救救我！如果之前认下他就好了，爹。被这么刺穿，还没事啊！想不到他为了这个孩子，竟然直接冲出去挡住魔兽的攻击，居然真的突破了死关。这个年纪，突破了常人一辈子都不可能的死关。若是天脉文武齐全，将来成就不可限量啊！<笑>公子让我们不换届，想不到还能有一天被你这个八郡最弱说道。不许这么叫我！我总有一天会超越你们七个大。寒月破碎，轰！啊，刚刚发生了什么？难道东皇陵的高阶魔兽跑到我心目中来了？哈、啊，雪夜没事。你呢？没事。孩子难道就是小芝和小叶？小芝，这是你玉暖小姨。小姨好，好可爱的小娃娃。少女还请注意身份，莫要随意与人攀谈。顾道长老，我可不记得圣女连话都不能讲。可以说话，但不该与罪人交谈，尤其是这个不知廉耻的贱人。圣女，你要以他为鉴，勉励自身，不可做出出格之事。这是你，哼！我要是你，这俩孽种一出生就该杀了扔了，活着也是浪费粮食。哼！本长老最耻辱的事，就是当年还准备为你护道，看着你就来气，还敢挡？姑姑，为了你自己，不要再纠缠下去了，也当救自己一命。他在场，你恐有性命之忧。孽障！斩了你！住手！你是什么东西？难道是要护着誓言寒这个贱人？李天元，住手！有什么事不能好好谈吗？宗主，李天元，我没时间和精力与他抢道，所以，我用最直接的方式抢道。以后，别出现在我面前。天元，你怎可如此？当年你铲除魔兽有功，这次便不与你计较。下次注意。果然是姐夫你，我知道姐夫你已经手下留情了，不然姑姑早没命了。这事儿我帮你遮过去，你就敷衍的应一声吧。嗯、心目中奈何不了我。除开师玉暖，另外教导的人选我已经选好了。他什么东西？你想教我？你有什么资格教我？王三师兄，你似乎自作多情了。他指的应该是马原师兄。我他什
什么意思？你觉得我不如马云？不如。万恶师兄，你有点小丑哎。最后一个就是他。你那个小腿。李天元，太上长老求。我今日的表现不可外传，其间之事更不可外泄。太上长老将重任交托给你，让你选新穆宗弟子指导，你怎能如此儿戏？马元也就罢了。但你选一个孩童，他通过了新穆宗测试，不算新穆宗弟子吗？宗主，他通过我新穆宗两轮测验，虽未正式修习功法，但确实算是我新穆宗门人了。好了，别废话了，明天辰时我点到的人过来此处，现在全部滚吧。你走，你好歹也是新穆宗宗主，被他这么羞辱，一点反应都没吗？先看他能教出什么样子吧。公子，这高阶魔兽给我的感觉很怪异，与其说是进化到了高阶，更像是变异。公子，这高阶魔兽给我的感觉很怪异，与其说是进化到了高阶，更像是变异。去东皇林看看，说不定还能碰到老朋友。百鬼众，李靖才说有两人来，这么快就到了啊！店主，看样子袭击心目中的那三只魔兽，可能和他们有关。动手吗？嗯，我先会会他们。嗯，你也不怕吃出问题？<笑>我啥都能吃，倒是你馋鬼，不要这么挑食。你看你越来越瘦了。哼，我只吃我馋的，只吃好吃的，看不上的东西吃的作甚？好了，召集差不多了，先攻一轮心目宗吧。来做什么？厉鬼，我们是恶鬼派来的，跟你讲，终究不太合适吧？啊啊、恶鬼让我们来心目中拿一样东西，一块玉。对，让让心目中的内应帮我们找。厉、啊、鬼，你你不能威胁我们啊！啊刚好我们来的时候碰到了一个好心的小哥，呃，把他的手和一枚二转仙丹送给了我们。馋、呃、鬼就准备拿到恶鬼要的东西后，就灭了心木宗、呃。刚刚就是在做第一轮的测试，看看心木宗目前的实力。嗯、这些魔兽里面，是你做的。不是，我们只是控制他们而已。这里所有的高阶魔兽，不知为何都是变异而来，连灵智都没有。明晚，你们与内应接头，就回去。直接回去？可恶鬼那儿我们怎么交差？他要的东西，我们……啊，那就拿这个交差。啊，石头？可恶鬼要的不是块玉吗？走吧。是不是我的错觉？我有时候觉得厉鬼是不是比恶鬼还要强啊？店主，想不到心目中居然有百鬼中的内应。我已经知道是谁了。店、嗯、主，你是怀疑这里的水有问题？太上紫星，应变无停，诸邪欲气，气精滚滚。公子，看来魔兽异变的源头是这了。这水中含有极其微弱的药力和一丝荒玉的气息，这些魔兽喝了
，时间一久，便发生了变异。李清，郡主，少公子天脉魂骨一事还在查。嗯，叫你过来，还有另一件事。此处东皇陵水源源头在何处？东碎国灵国，日升国。日升国，近日探到机密消息，日升国也想炼制绝天神药，探索荒域。但他们炼制失败，药炉爆炸，作为素材的荒物也因此泄露。想要处理荒物污染，就需要花费大量天才地宝。但日生国并没有大量物品调用的迹象。公子，你是怀疑日生国偷偷将药炉的污染物？那荒物也是荒域的一部分，若不加节制，使得污染持续，污染所过之处，岂不是也会变成荒域？辛辛苦苦把荒域推回去，这些混蛋倒好。这是不顾天下黎明的死活了吗？李清，安排人通知一下方舟烈吧。学业之事继续查下去，日升国也跟进消息。等我忙完新木宗的事，或许该去看看。明白。明宇，玄阴宗就在日升国，这次你陪李清一起去。啊，店主是要灭宗吗？哈哈哈，你终于放心让我一个人动手了。玄阴宗还有点用，先别灭。六日后，与新木宗大比结束。玄阴宗剩余在宗门的那些人，你做下扫尾工作。扫尾？那算上玄阴宗老祖，也才几个高手，没啥挑战性啊。给了你活，就好好去完成。店主，我们去了。姐姐,姐，你和姐夫怎么了？感觉很生硬啊。他不是你姐夫。你别在我这装了，我还能不知道你、啊？我原本打算再过一年就带着小枝小叶离开新木宗，找个没人的地方生活。或许命中如此，他还是出现了。他要做的是翻天覆地的大事，为天下芸芸众生添进五仙傲世，或皆是他弟。我和孩子的出现将成为他的软肋，他做事就会多一份顾忌。只有和他撇清关系，对他的影响才能降到最低。我知道我阻止孩子认他，对孩子们是残忍的，可我真的不能再拖累他。姐姐，你从小就这么执拗，有时候啊，你还没我看得开。姐姐，你可曾想过一件事？有你和孩子在他身边，对姐夫而言，比他出现弱点更重要呢？很重要。姐姐啊，何不自私一回？别老为姐夫着想，也想想你自己最想怎么做。哎，这对痴男怨女可真麻烦，还得我出手。嗯，等等，刚刚姐姐是不是说了？哦，是五仙。等等等等等，我知道姐夫很强，但他他的对手不是传说中的二十五仙这一档的吗？这对痴男怨女可真麻烦，还得我出手。嗯，等等，刚刚姐姐是不是说了？哦，是五仙。等等等等等，我知道姐夫很强，但他他的对手不是传说中的二十五仙这一档的吗？他这么有实力吗？你没事吧？没事。怎么称呼？我叫树枝。你呢？那我就叫叶片吧。下雪了。你还剩多少时间？两年。我努力撑到三年，对不起，原谅我的自私，我又要拖累你了。你我夫妻同心，何事可惧？答应我，若有人以我性命威胁你，此事绝不会发生。谁要是敢，我便是将这天地灭绝，也不会停手。既然无法避免，我就绝对不会拖累你。我现在要做的第一件事，就是恢复修为。解开封印有两个办法。一是拿回我为圣女时所修的根基，但这样做会让现任圣女郁闷，修为尽失，这是我不愿见到的。二，便只有硬解。
这个逆阳五行大风镜，我研究这些年已经能解八成，再有一年时间，我便能全部解开。原本打算解开修为封印后，就带着小枝小叶离开，找个无人的地方生活下去。这是我目前研究出来的解法，你比我更精通阵法封印，对不起，今后要继续给你添麻烦了。以后，不许再对我说对不起这三个字。回家，嗯，我们既是夫妇，那便是一体的。我家不就是你家吗？嗯、在心目中，我只教你们五天，能学多少看你们自己。食欲暖，天赋很好，但根基不牢，加之体内庞杂之力过多，不出二十年、嗯，身体会逐渐承受不住。极可能暴体而亡。圣女之力力道很强，但终究不是自己。天赋不行者，始终逃不过此命。那姐，厉先生，我该怎么办？记住这道气息流转，不停运转，并将体内繁杂的气息逐步归零。你根基倒是稳固，但修为却是一塌糊涂。呃、你的功法是那个马成岩教你。的确是师傅教的，照着上面的功法练吧。主意，不要急于破境，只将境界控制在真人境。你为什么会选我？明明其他师兄弟资质比我好得多。至少，你面对阴杀和魔兽袭击时，没有退缩。在你正式修炼前，你先大概了解下目前普遍的境界划分。为托凡、真人、灵觉、定海、君王、圣皇、大帝，而每个境界又分为初级、中期、高频、巅峰。其中大帝境比较特殊，其境界再分三境，依次为漩涡、万象、星河。那每个境界有什么特点吗？暂时了解这些就行了。其余的，等你入了托凡，再与你细讲。你今天只需要做一件事，把这颗石子捡回来。嗯，捡石子，这有什么难的？不想死，就继续向前。拿到那颗石子前，攻击是不会停下的。开玩笑呢！锁魔剑阵，你怎么也会锁魔剑阵呢？万法同理，区区一个小剑阵有什么难的？不对，你让一个孩子闯着剑阵，你要他死，还不如直接一剑结果他来的轻松。杂念过多，专心修炼，不要存在侥幸心理。这个阵法现在已经脱离我的控制，只有拿到石子，攻击才会停、啊。此刻你的生死。已与我无关、啊。不行，这飞剑越来越密了。难道我没石头？哪有空隙可以躲？越来越密集了，怎么怎么冲过去？手上无法避免了，不然真的会死。啊！冲、啊！公子，你上次传小叶的便是八股神功中的生死二绝。不错，体验死亡。渴望生，突破生死双关，以后再以太野焚心术辅佐，便可为他打下基础。可是最后一天，啊、在这这边墙之前，我还不能死。啊、对生的渴望，将身体感官发挥到极致。小叶看来顺利突破了生关，随风，回趟天离殿，把那东西拿过来。好。我难道又死了？活着。今天到此为止。就这么结束了？不该勤加苦练吗？没必要。宗主。你总算回来了
金庸山是何反应？你是否答应来源？又提什么要求？再有几天，可就是与玄英宗大比了。秦秦山被，秦山这座山都被推平了。啊！青云山被推平了？你开什么玩笑？那么大座青云山，叶长老，宗主，弟子绝无半句虚言啊！整座青云山都没了，什么都没了。好像从来都不存在一样。好在太上长老已经出关，对玄阴宗有所制肘。但他前去禁地后，就一直未回啊！难道真要厉天元教导出的弟子，莫西木宗才有一丝希望？让夏长老把那枚五转仙丹交出来吧。我是不是马上就能秀秀的飞来飞去呀、啊？对于你，其实小叶的心结才是最重的，给他点时间。不凡，你终于回来了，这几天跑哪儿去了？那那。喝酒去了呗。玉暖，帮我去弄碗醒酒汤来。啊、哦，叶寒，你照顾下你爹，我过去一下。爹，坐下。外公。叶寒，这俩小鬼就是你生的崽呀、啊！<笑>我这个老的被人暗算经脉全毁。你这个小的，又是根骨缺失之症，还有你，修为被封，废人一个。我们这一家还真是绝配，从老到小的都是废物。<笑>不凡，这里有一枚五转仙丹，你服下吧，或许能治好。没用的，下手之人极其狠毒，我浑身经脉不止全毁，还被抽走了大半。爹，醒酒汤。想什么？我清醒的很。听说和玄阴宗的大比又要开始了。照我说呀，赶紧投降变入玄阴宗算了。你们怎么可能是玄阴宗的对手？真的没用吗？没有用，心死的人怎么样都救不活。<笑>你说的对，就我这样的家伙，死了对大家才好。你这个样子确实不如死了。经脉全毁又怎么样？你现在是走不了路，还是做不了饭？一点挫折就自怨自艾，害你的凶手找到了吗？你的脑子有被人捅坏吗？你还有着那么多年的修炼经验，你可为你的女儿指点过哪怕一回修炼上的问题？你教导过心目中任何一个弟子吗？我，我，我曾经也背负着振兴宗门的宏愿，但是我，活着除了给家人添堵、浪费粮食外，你还做了什么？李天元，你不要说了。你们先救他，我不会。你只想着你自己，有想过你的妻女吗？你这个自私的孬种！<笑>不过这一点，我也没有资格说你。我出去一趟。嗯、师兄，真的要去讨要那枚五转仙丹吗？这是宗主命令，夏长老难道还敢不遵吗？当着好歹是那个师部凡家，他当年可是一人一剑道明魔宗，杀的魔教人要麻烦，更是创造无数神话之人。他现在就这个废人，不用管他。嗯，滚！你是什么东西？滚开！我们是来向夏长老讨要五转仙丹的。师兄，师兄啊，他是星境的首席弟子。啊，就是你抢了王和师兄的首席弟子位，我这就替王和师兄教训你。啊！滚！多说一个字，就折断你这是宗主令，你敢反抗吗？啊！我的手指！那又怎么？公子，这是按照你的要求，用那俩铜锤为小叶打造的兵器。不过，公子，小叶到底没有天脉魂骨，哪怕突破了生死关，但真力无法周身运转，终究……我自有法子。这是从那个张彤身上挖来的天脉魂骨。
。公子，原来你是准备让小叶构建外部的真理通道，他日寻回自己的天脉魂骨。若是契机合适，这兵器只怕也会晋级为有灵智的仙器。这天脉魂骨虽不是血液，但也算得上上层。铸成血液的半身兵器，倒也合适。啊，公子，他们也到了。快请回差，不知两位鬼杀大侠光临，有何吩咐？那儿还有什么事儿啊？啊，那那块玉还要问吗？走下流程。两位鬼杀大人，可有什么难言之隐？这次来需要你在心目中寻得这样东西——齐天玉